Erdoğan Putin görüşünden önce İlham Aliyevin Rusya medyasına müsahibə verilmesi təsadüfü değil. Bakının bu görüşdən büyük gözlentileri var. Sərədin delimitasiyası üzrə müqavilə, sülh sazişinin hazırlanması, Qarabağda Rusiyanın təhlükəli adımlarının dayandırılması vs. Soçi görüşündə bu istiqamətdə ciddi adımların atılacağı mümkündür. Xüsusilə Türkiyənin təklif etdiyi altılıq platformasının reallaşması perspektivlerinin aydın göründüyü vaxt və Əliyev görüş öncəsi Rusiya mediasında mövqeyini bir daha gündəmə gətirir. Dağlıq Qarabağ və status yoxdur, olmayacaq da. Sərətlərin delimitasiyası prosesində daxil olduğu sülh sazişi imzalanmalıdır. Ya Bakının istəyi sülh olacaq, ya da müharibə dövründə olanlar yenidən təkrarlana bilər. Bizi qəzəbləndirməsinlər, qıcıqlandırmasınlar. Nə qədər ki, bizim təklifimiz masa üzərindədir, onunla razılaşsınlar. Əks halda müharibə dövründə olanlar təkrarlana bilər. Əliyev açıq danışır. Müsahibədə əsas məqamlardan biri Azərbaycanın Rusiya ilə hərbi texniki əməkdaşlığının davam etdirəcəyinə dair prezidentin dedikləri idi. Bizdə bütün istiqamətlər üzrə o cümlədən hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində işlər yaxşı gedir. Təbii ki, indi biz yeni araşdırmalara nəzər salırıq. Texniki qruplar indi artıq yeni imkanları öyrənirlər. Biz bəzi sifarişlər vermişik. Ona görə də bu istiqamətdə əməkdaşlıq daha da inkişaf edəcək deyə İlham Əliyev bildirir. Müharibədən sonra Rusiyanı narahat edən Bakı-Moskva xəttində son dövrlər müşahidə olunan gərginliyin səbəbləri sırasında Rus silahları da yer alır. Qarabağ məsələsinin bitməsi ilə Rusların Cənubu Qafqazda silah bazarı zəiflədi. Azərbaycan ordusunun modernləşməsi prosesində Rus istehsalı silahlara üstünlük verilməyəcəyini anladılar. Şoygunu Moskvada Karapetyana, Ermənistana silah tədarükü başlandı sözlərinin ünvanı da Azərbaycan idi. Ruslar Bakının silah tədarükündən pay almaq istəyir. Bakı da istəyinə nail olmaq üçün Moskvanın arzusu ilə razılaşır. Hərbi texnik əməkdaşlıq davam edəcək. Prezidentin bunu Erdoğan Putin görüşündən öncə açıqlaması görüşdən istədiyi nəticəni almaq gözləntisindən irəli gəlir. Ermənistan parlamentinin deputatı Tigran Avramyan bildirib ki, Nikol Paşinyan hökumətinin Türkiyə və Azərbaycan ilə münasibətləri bərpa etməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Start. Ermənistan hakimiyyəti Türkiyə və Azərbaycanla bağlı gündəmini qəbul edib. Bu istiqamətdə addımlar atır və irəliyir deyə Tigran Avramyan bildirib.